Hola, una vez más un saludo muy especial para todos. Estamos de nuevo en el curso de desarrollo de aplicaciones para Android de Smart Geeks Colombia y en esta oportunidad, en este tutorial, vamos a aprender cómo descargamos el Jenny Motion. Jenny Motion es una plataforma de emuladores que es muy rápida y muy ágil y nos va a permitir pues, ser muy efectivos a la hora de desarrollar aplicaciones y de visualizarlas en nuestro, en nuestro equipo. Así que los pasos son muy sencillos, vamos, nos dirigimos a internet y vamos a la página oficial de Jenny Motion. La buscan por Google, Jenny Motion. El sitio oficial eh, se tiene un poquito oculto la manera de descargarlo, uno ve ahí como, como pago. Pues es sencillamente hacen un sign up, o sea, se registran y crean una cuenta en Jenny Motion. Yo ya tengo mi cuenta de SmartGix. Entonces aquí está ya guardada y ya con la cuenta eh, de SmartGix eh, podemos descargar eh, nuestro Jenny Motion. Aquí va a salir esto que toca pagar. Dice si usted desea Jenny Motion para solo uso personal, por favor descargar aquí y él nos va a llevar a descargarlo pues de manera gratuita. Obviamente va a tener muchas eh, restricciones. Entonces seleccionamos la plataforma eh, Windows y deben descargarla. Les recomiendo que la bajen con el VirtualBox. VirtualBox es ese eh, software que me permite emular máquinas virtuales. Entonces ustedes bajan el Jenny Motion con VirtualBox. Eh, como ustedes pudieron ver tiene un peso de 143 megas eh, yo ya lo tengo descargado entonces voy a cancelar la descarga ya lo tengo inclusive instalado ustedes me imagino que no tienen lío con con instalar alguna aplicación entonces yo tengo acá el instalador de Jenny Motion eh, el VirtualBox lo, sepa, lo, instalo, lo descargué aparte se lo buscan en Google y lo descargan porque la versión con la que viene Jenny Motion la de 5, eh, es una versión 5.0.4 entonces es mejor tener actualizada la última versión del VirtualBox entonces ustedes proceden a, a instalar el Jenny Motion el siguiente va a ser un siguiente siguiente sí está solo en inglés le damos next next Jenny Motion crear un escritorio instalar me desinstaló el que tenía instalado y ahí te va a instalarlo nuevamente la ventaja es que como los emuladores quedan alojados en la máquina virtual no los vamos a perder entonces ejecutamos el Jenny Motion y esta es la interfaz eh, algo que debemos tener claro y que está presentando errores en algunos eh, es que no, no me ejecuta los los emuladores eso lo voy a explicar al final del video entonces no lo, no lo olviden mirarlo acá yo puedo agregar dispositivos entonces yo agrego dispositivos para ello debo tener creada la cuenta y estar logueado en la cuenta si ¿Sí? se ven que aquí estoy logueado ya entonces yo puedo escoger cualquier teléfono un custom un samsung galaxy note entre otros s3 s4 sony xperia bueno hay varios dispositivos eh, el preview del Nexus 5 con vamos a descargarlo Next y él lo va a descargar y lo va a instalar entonces yo voy a esperar un tiempo y vamos a adelantar rápido el video para bueno o voy a cancelarla y vamos a trabajar con los que ya están descargados para que nos rinda un poquitico el trabajo una vez tienen descargados de las aplicaciones sencillamente las seleccionan y le dan Start una desventaja de Jenny Motion es que el, con Android Studio, Android Studio detecta como si fuera un dispositivo físico. Entonces a la hora de, de, de emular, sencillamente él le va a aparecer el emulador, los emuladores que tengamos abiertos. Aquí está arrancando mi S5. Aquí me está diciendo que las versiones no coinciden porque yo este emulador lo bajé antes de instalar esta versión de Jenny Motion, pero no, no, no hay problema, yo lo voy a continuar. Ustedes notarán a diferencia del emulador que genera el SDK, este abre mucho más rápido y trabaja mucho más rápido, entonces por eso es que personalmente lo recomiendo. De la misma manera 
como con el emulador de Android Virtual Device la recomendación es que ustedes mantengan abierto el emulador, no lo cierren muchas personas tienen la costumbre de cerrarlo y, lo, y abrirlo cada vez que corren su programa no, ustedes sencillamente lo dejan abierto y ahí van a poder correr todos los programas entonces miren, ya, ya aquí tenemos y funciona tal como mi emulador este tiene ya instalado Google Play Services, Facebook, Gmail. Él por defecto no les va a aparecer así. Les va a aparecer solo Android sin Google Play. Para eso en otro video pues miraremos cómo le instalamos estas cosas. Entonces ustedes tienen acá. Esos son algunos de los programas que tengo yo trabajados. Y trabajarían exactamente como si trabajaran desde un dispositivo real. Ahora en Android. En Android, eh, a la hora de ejecutar yo la aplicación o ejecutar mi ejemplo, pues me va a salir los dispositivos. Entonces, en este momento me va a salir eh, el emula eh, mi Samsung Galaxy que lo tengo conectado en este momento al computador y el de Jenny Motion. Entonces, si yo le doy OK, él me va a compilar y me va a ejecutar la aplicación en el emulador y automáticamente la va a abrir. Aquí es el Hello World que veníamos trabajando. Eh, lo que él decía al final del video es que eh, está molestando un poco la, el versionamiento y es algo que ustedes deben hacer. Ustedes tienen que ir al, al redes, al centro de recursos redes y recursos compartidos, pues en Windows 10 o en el respectivo Windows. Y en el adaptador, aquí donde dice VirtualBox, deben... Eh, en propiedades activar eso VirtualBox NDI6 Bridges Networking Driver si no activan eso no les van a funcionar los emuladores entonces para que lo tengan muy muy en cuenta espero que el tutorial haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad no olviden darle me gusta al video suscribirse al canal y seguirnos en blogs, redes sociales que próximamente publicaremos. Éxitos y gracias.